Let's talk about some good news Ay, this ako. afternoon on the Philippine Star via Philstar Live. Philippines is Lai Erika Boma, uh, Bomogao, mm -hmm. now world's number one in Muay Thai ranking. Oh, because of accumulated points pala, Tito Denise, mm -hmm. no? siya yung number one yun sa 45 kilogram uh, division. Yun nga lang, oh. hindi sinama pala sa huling uh, Southeast Asian Games sa Cambodia. Yes. Itong ito, Muay Thai. Correct. Uh -oh. Sneaky, sneaky. Mm -hmm. Bakit kaya? Well, the countries do have uh, the choice kung ano yung mga mm -hmm. uh, sports na pwede nilang ipasok. Pero itong si uh, Islay, again, Bomogo, uh, beat ah. Australian Saraqua via unanimous decision held in Kenwick, Australia, just earlier this month. Biruin mo. Of course, native of Benguet itong mm -hmm. si Bomogo. Nagtitrain pala siya sa Team Lakay. Yes. Mm -hmm. oh. And kilalang kilala, of course, itong... Uh, uh, team Lakay. Tapos nung 2018 actually, she also got gold medals dun sa IFMA or International Federation of Mu Muay Thai Amateur. Mm -hmm. Mm -hmm. At nag-gold siya sa Jinchon First World Youth Martial Arts Masterships nung 2017 mm -hmm. sa South Korea. At uh, sabi niya, tinanong siya, what is it that you love most about Muay Thai? Sabi niya, that gives you a great physique, as strong as healthy is the new Sexy. Oh, oh. Aray? Oh. Bakit? Tama naman. Strong. Ay. Okay. <laughs> okay. Oh. See, ngayon, see. hanggang ngayon pala, sorry, Tito oh. Denise. Go, no? go, go. Ang Muay Thai is still campaigning for international Olympic recognition. Mm -hmm. Wala pa pala siya sa Olympics. Alam mo, nakakatuwa dito. Itong si Islay, uh, she is also a licensed secondary teacher. Hindi nga. Oo, oh, oh, ayan. Ba? And she is the first female world Muay Thai champion when she bagged two medals dun sa 2023 IFMA Senior World Championship sa Bangkok. Mm -hmm. oh. Ayan, so kung magtuturo ito at makukulit yung mga estudyante. Huwag <laughs> naman sana umabot. Pag hindi umabot. Pero siguro. pwede niya sigurang turuan ng Muay Thai yung kanyang mga estudyante because you know sports talaga, it builds character. So... You know, she has the option to do that, siguro. And now, okay, we move on on the Philippine Star. Cebu Provincial Government inaugurated um, the commercial flight from Mactan Island to Bantayan Island Airport on Wednesday. Oh, matindi yan. Oo. Oh, oh. Alam mo, sinasabi nila, no? mga kaibigan ko sa Cebu, hmm. ang Bantayan Island daw is something like it's their best kept secret. Hmm. Oo, dahil... Medyo mahirap-hirap puntahan, um, um, ilang oras by bus, at yung ferry ride. Uh, Six hours. Oo, oo, some people say that talagang grabe raw yung waters. No? Pag tumat Lalo na pag maliit-liit yung bangka mo at hindi ferry ang gamit. Mm -hmm. Yun naman, ang ganda-ganda raw kasi ng mga beaches there. Mm -hmm. no? At uh, may community na dyan na mga rasta, <laughs> mga sibu rastas. Oo. Oh. O, mga hipsters ng Cebu. Ayan. Naku, mabubulabog na kayo dyan, mga bay. Patay kayo. Kaya syempre, naku, mm. no, if you've uh, been wanting to go to Bantayan nga, again, from the initial six-hour bus or ferry ride, eh, balita ko, 25 minutes na lang daw. By well, train. Oo. Naku. Tapos, yung uh, plane ride or yung airfare could be as low as 888 pesos daw pag mga, may mga sales. Men, mura yun, ha? Oo. So, isipin mo, uh, Manila to Cebu, wala pang isang oras, di ba? Mm -hmm. Halos. At, uh, so, Mactan to Bantayan, ilang minutes lang kami? 25 ito? minutes daw. Ito mo? Mahuuna ka pa rin makarating from Manila to Bantayan. Pag pupu uh, as opposed to pupunta ka from Manila to, let's oh, south. say, o Tagaytay, oh, mga ganyan. Oh, oh, for sure. On a weekend, good luck sa ating lahat. Mm. Ayan, pero sana mabalanse no ng local government ng Bantayan yung mga tourism officers Correct. yung pagiging pristine pa rin yes. ng lugar kasi pag may mga natayo na diyan ng mga of course may mga tugtugan na diyan ano ah mm -hmm. uh, may alam ako mga music festivals held there pero the moment na nakaroon na ng mga fast food mm -hmm. <laughs> mga ganyan na ano, eh yun nga balanse lang no balance but this is of course a good way to showcase uh, another part of the Philippines, the beauty that it has, na hindi talaga madalas napupuntahan dahil nga napakalayo, nung, or napakahaba rather, ng biyahe. Mm -hmm. mm. Pero isipin mo, ha? Oh. Ang ganda-ganda ng lugar na yan. At uh, may mga resorts, at sabihin mo, may mga parts na talaga yung ang ganda-ganda ng beachfront. Ang dami pwedeng gawin. No? 
at uh, naaamoy ko talaga itong... Uh, sabihin ko, next week, ab absent muna ako, ha? Ito, test testingin ko kaya ito. Pwede isama mo naman oh. ako paminsan-minsan? <laughs> sabihin ko ka na part of the job. Oh, uh -huh. Testingin natin yung uh, flight to Bantayan. Okay, ibig sabihin, ATR planes, ano? Mm. Magre-report ba sa atin si Tito Dale mamaya? Opo. Okay, ah. Uy, may comment kayo kung kayo ba'y nakapunta na dyan sa Bantayan. Oh, ma, kayo ba'y mga Cebuan o taga Cebu? O may, basta, kung may karanasan kayo dyan sa island na yan, comment nyo naman sa ating, okay, sa YouTube po, no? hanapin lamang po ang Afternoon Delight, hanapin po yung account ng One News. At umiere po tayo ng live dyan. Babatiin namin kayo mamaya sa Facebook naman. Mm -hmm. Sa Facebook naman. Ganun din, actually. Mamaya babatiin namin kayo. So keep your comments coming. Pag-usapan muna natin. Another story on social media um, on onenewsweek.com. The headline goes, Kamala Harris overtakes Donald Trump in new poll. And Yon. Kamala Harris is now leading by four points, um, which is big for Kamala mm -hmm. dahil just a month ago, she was actually trailing by five points. Mm -hmm. So, hindi niya lang napantaya na overtake niya pa itong si uh, Donald Trump. And this is according to the poll of Polcom Lab and Main Street Research USA. Mm -hmm. Okay, dahil ngayon, malakas daw si Kamala, mostly sa uh, female, ano? sa female demographics mm -hmm. at yung immigrants. Pero, pagdating daw sa white men at males, nako, Donald Trump pa, pa rin. Mm -hmm. Oo. At, alam mo, ganyan din yung kwento ni Hillary Clinton, ha? Na, na, lamang yeah. sa post until the Electoral College. Hello. Mm -hmm. Yan. Ang medyo weird na sistema sa ganyang mga bagay. Pero, alam mo, yung joke ng mga late night comedians, oh. Denise, mm. nagahanap daw si Trump ng pwedeng bumaril sa kabilang tenga niya. Para po. Para po. Sige. <laughs> Sige. Para pantay. Sympathy. Oh. At para masuot daw ulit yung ano, no? Mm. Kasi di ba um, iba yung dating noon. Parang, oh my God, magiging presidente na ng Amerika to. Naging iconic pa yung shot yung, I mean, that photograph, no? Nakuha mm. ng isang uh, AP ba or Reuters na ano? Di ba? Yung iconic na nakataas yung kamay yeah. niya. Him screaming, fight! Tapos may flag ng Amerika dun sa likod niya. Nakaw! Yung picture, medyo maganda ang composition, ha? Di ba? Oh. Hirap gawin nun. So, kabila naman daw, easy. Easy lang, mm. relax lang. Ang hirap kasi, Tita Denise, oh. hindi nagbago ng messaging si Trump. Uh, ganun pa rin at uh, pang-iinsulto, personal attacks. Yes. Pero uh, medyo delikado din itong sila Kamala dahil hanggang ngayon, eh, wala pa rin daw malinaw na plataforma mm. ng mga specifics na nilalatag, lalong-lalong na doon sa kanilang economic policies. That's right. Mm -hmm. mm. Yun.